हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर धनंजय चौहान डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी पुणे मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे कई सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं जो दोनों तरह के हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं अच्छी तरह से हेयर लॉस को ठीक कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट्स और उसे ट्रीट करके हेयर लॉस नॉर्मलाइज कर सकते हैं ये हो गया है साइंस बट अच्छा हो गया हमारे हेयर एमडी यूट्यूब चैनल पर हमने कई सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जहां पर हमने ये सारे ट्रीटमेंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं तो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हो एक बार रेफर कीजिए चैनल उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी दी है आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल नहीं लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि ये रिलेटेड है इससे हेयर लॉस से तो दोनों टाइप के हेयर लॉस में ट्रीटमेंट प्लान को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है सबसे पहले तो एक्सेस हेयर लॉस और और एक्सेस होने से रोका जाता है हेयर लॉस नॉर्मलाइज करने की कोशिश हम की करते हैं इसके लिए हेयर लॉस के मेन एग्रीवेटिंग कॉज जो है उसे पहले ट्रीट किया जाता है जिन लोगों को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या गंजापन हो रहा है पैटर्न बालने से डॉक्टर उन्हें फिनेस्ट्राइड नाम का एक ओरल मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं यह एक डीएचटी हार्मोन ब्लॉकर की तरह काम करता है इसका मतलब यह मेडिसिन टेस्टेस्टेरोन का डायहाइड्रोटेस्टेस्टेरोन में यानी डीएसटे में कन्वर्ट करना कम कर देता है फिनेस्ट्राइड के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है एक नहीं दो तीन बनाए हैं क्योंकि मेरे कई सारे पेशेंट इस फिनेस्ट्राइड मेडिसिन को लेके बहुत कंसर्न है बहुत सारे मिथ्स है इंटरनेट सोशल मीडिया हेयर लॉस हेल्प ग्रुप फ्रेंड्स और लोगों में फिनेस्ट्राइड के यूज के बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे मिथ्स है तो मैंने साइंटिफिक मेडिकल फैक्ट्स बताने के लिए वीडियोस बनाए हैं आप वो वीडियोस भी जरूर रेफर कर सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट है तो वो कुछ हद तक तो क्लियर हो जाए अभी जो लोग टिलोजन फेलवियम से सफर करते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट सबसे क्या है हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस के मूल कारण को ट्रीट करना जरूरी है ट्रीटमेंट के दूसरे यानी ये हो गया फर्स्ट पार्ट कॉज के बारे में अभी ट्रीटमेंट के दूसरे हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के दूसरे पार्ट में उन हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट किया जाता है जो रेस्टिंग टिलोजन फेज में लंबे समय के लिए डॉर्मन फेज में फंसे हुए और बाहर ही नहीं आ रहे उन्हें स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ग्रोइंग एनाजन फेज में वापस आ जाए यानी जो हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ का जो गैप है उसको हम लोग कम करते हैं दोनों प्रकार के हेयर लॉस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मिनोक्सिडिल नाम की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं मिनोक्सिडिल हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही कॉमन पॉपुलर और असरदार दवा है जो टाइम टेस्टेड है गए थर्टी फोर्टी इयर्स के लिए टाइम टेस्टेड है यह एक टॉपिकल एप्लीकेशन की दवाई है ऊपर से लगाने की दवा है जो आपके एनाजन फेज यानी एनाजन फेज के हेयर रूट्स को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करके उन्हें बढ़ाने में मदद करती है दोनों में टिलोजन और पैटर्न बार्मनेस में आपको जो हेयर फॉलिकल बढ़ रहा है ग्रो हो रहा है ये प्री मेच्योरली टिलोजन फेज या शेडिंग फेज में न आए और अपने दो चार छ आठ साल का नॉर्मल ग्रोथ फेज कंप्लीट करे उसके एनाजन फेज कंटिन्यूसली शुरू रहे ऐसा स्टिमुलेशन देने की कोशिश मिनोक्सरिल करता है इसके साथ कई सारे अलग अलग सपोर्टिव और सेफ एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन भी दिए जाते हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कई तरह के प्रोसीजर भी किए जाते हैं जैसे कि पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जिसे कॉमनली लोग पीआरपी ही कहते हैं और फिर मिजोथेरेपी है लो लेवल लेजर लाइट की थेरेपी है इवन बहुत 
कॉमनली यूज करने वाले डर्मा रोलर ये सारे ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड है साइंटिफिकली प्रूवन है सेफ है और ट्राई की गई है और पूरे वर्ल्ड में अभी यूज की जा रही है और हेयर ग्रोथ बढ़ाने में बहुत सारे लोगों में असरदार पाई है और वो हेयर फॉलिकल को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग थिक बनाकर उसे ग्रोथ फेज में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ये डॉक्टरों के डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में करना जरूरी है ग्रोथ फेज के नेचुरली खत्म होने के बाद यानी छ आठ साल के बाद बाल नेचुरली शेड हो जाएंगे और नए बाल वापस आने लगेंगे जैसे आप यंग एज में आपके आते थे वैसे वापिस आने लगेंगे और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इस बार जो नए बाल न्यू एनर्जन फेज में आने वाले बाल है वो पहले से मजबूत होंगे क्योंकि अभी आपके थिन आउट हो गए उससे ज्यादा मजबूत होंगे और थिक होंगे और लंबे भी हो सकते हैं इसे आप खुद फील कर सकते हो चार छ छ आठ महीने एक साल दो साल के बाद इवन फोटोग्राफिकली डर्मास्कोपिकली आप जरूर फर्क देख सकते हो महसूस कर सकते हो लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि हेयर लॉस को ट्रीट ही नहीं किया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उसे नेचुरली ठीक होने के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा ये होने ही वाला है मेरे घर में है तो मुझे होने ही वाला है एक बात ध्यान में रखो एक बार बाल कंप्लीटली चले गए हेयर रूट खत्म हो गया मर हो मर गया हेयर रूट स्लिक बालनेस आ गया फिर आप नए हेयर मेडिकल ट्रीटमेंट से रिग्रो नहीं कर सकते इसका मतलब एक बार बाल पैच आ गया तो उन पैचेस पर वापस किसी भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट से कोई भी डॉक्टर या कोई भी पैथी एलोपैथी आयुर्वेदिक होमियो यूनानी नेचुरो या फैचरो कोई भी पैथी कोई भी तकनीक से हेयर रिग्रोथ नहीं कर सकती मरे हुए को जिंदा करने की टेक्निक या दवा अभी तक किसी ने भी तैयार नहीं की है वो कोई नेचुरो हो या कौन से भी पैथिक हो और रिसेंट फ्यूचर में भी मरे हुए को जिंदा करने के लिए कोई दवा तैयार होगी इससे सोचो भी मत और वो चांसेस भी नहीं ये बात जरूर ध्यान में रखना इसलिए नेचुरली हो जाएगा देखेंगे ऐसे मत करो इन छोटे पैचेस छोटा अभी आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपको प्रोग्रेसिव बाल्डनेस हो सकती है हो सकता है आप पूरी तरह से गंजे हो सकते हो जल्दी यानी कि आपको अभी ग्रेड टू थ्री फोर का बाल्डनेस है तो ग्रेड सिक्स ग्रेड सेवन का बाल्डनेस हो सकता है बहुत जल्दी शायद आपको शुरू शुरू में लगे कि आपको इतना ज्यादा हेयर लॉस नहीं हो रहा है लेकिन बाय द टाइम आपको रियलाइज हो चुका होगा कि आपका हेयर लॉस हो रहा है हेयर का वॉल्यूम कम हो गया है पोनी कम हो गई है आपका स्काल्प या सिर की स्किन पहले यानी पतले हेयर में से दिख रही है और आपको आपका हेयर लॉस ट्रीट करना है तब तक शायद आपको बहुत बाल्डिंग हो चुका होगा इसलिए जब लगता है तो पहले कंसल्टेशन करो और बाल पैच में ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर हेयर रूट या स्टेम सेल ही नहीं होते जो नए हेयर ग्रोथ को किसी भी तरह से प्रोत्साहित कर सके स्टिमुलेट कर सके ऐसे वहां रूट ही नहीं है तो क्या करे इसलिए जल्दी ट्रीट करो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो है हेयर ट्रांसप्लांट स्लिक बालनेस हो गया तो लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो भी बाल चाहिए आपके खुद के इसलिए आपको हेयर लॉस निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट राइट टाइम पे लेके उसे ट्रीट करना चाहिए उसके कम से कम प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए एक्सेस हेयर लॉस क्यों हो रहा है और उसे अच्छी तरह से ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं क्या किसी की तो कंसल्टेशन ले लो एंड देन यू डिसाइड सी हमारे सिर पर लिमिटेड हेयर फॉलिकल सी रहते हैं यू आर बॉर्न विथ लिमिटेड नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल यू कान प्रोड्यूस न्यू हेयर फॉलिकल्स आफ्टर बर्थ तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं जो ऑलरेडी मरे हुए हेयर फॉलिकल को जिंदा कर सके ये एक बात रियली ध्यान में रखो इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी आप आपके हेयर लॉस को ट्रीट करो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ अगर आप आपके बालों का थिनिंग नोटिस कर रहे हो या ऐसे कोई भी साइंस नोटिस कर रहे हो जिनके कारण आपके बाल ज्यादा ही गिर रहे हैं 
शायद वॉश बेसिन में आप बाल आपके झड़ते हैं ऐसे देखते हैं या कंघी करते वक्त या पिलो पे तो आप उसे बेसिक हेयर लॉस भी मैनेज करना इसी टाइम पे इंपॉर्टेंट है कंसल्टेशन ले लो अर्लियर द बेटर देखिए दोस्तों हेयर ग्रोथ से हेयर लॉस ये स्विच uh, साइकिल हम सबको होने ही वाला है हेयर ग्रोथ फिर हेयर लॉस ये हमारा नेचुरल हेयर लाइफ साइकिल है इसका ये एक हिस्सा है ये नेचुरल एजिंग का भी एक हिस्सा है और हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते ग्रो होना है उसको झड़ना है लेकिन हम उस हेयर साइकिल स्पैन को जितना हो सके उतना लंबा बना सकते हैं वो दो साल से चार छ आठ साल तक जितना हो सके उतना लंबा बनाना चाहिए आधा साल एक साल दो साल सवा दो साल जितना छोटा तो बिल्कुल उसे नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह आपके बालों के लिए अनहेल्दी है बार्डनेस होने के चांसेस है इसलिए उसको जितना बढ़ा सके उसके लिए ट्राई करो अंत में हम सब एक ही आशा करते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए हमारे पास बेस्ट जीन्स आए जन्म से ही हमें हेल्दी और डेंस हेयर हो यह हम सोच सकते हैं और कर सकते हैं साथ ही साथ हेल्दी फूड खाकर हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर बालों को सारे नेसेसरी पोषण तत्व देकर इस नेचुरल हेयर लॉस प्रोसेस को यानी टीलोजन फेज को जितना हो सके उतना डिले करके और दो से चार महीने का ही ये टीलोजन फेज छोटा रख के और ये एनाइजन फेज जो है उसे लंबा चार छ आठ साल बहुत लंबा बना के मैं अच्छे बाल रख मैं आशा करता हूं कि आपको हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस साइकिल के बारे में उसके ट्रीटमेंट के बारे में या हेयर लॉस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी तो मनचाही इंफॉर्मेशन मिली हो क्योंकि इतना टाइम तक देख रहे हो जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो गए थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो लेकिन कोशिश की है मैंने टॉपिक को और उससे रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को जितना हमें हो सके उतना सिंप्लीफाई और आपके वर्ड्स में देने की कोशिश की है फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल है तो बीच झिझक के और कमेंट बॉक्स में पूछिए मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे वी वॉन्ट टू एजुकेट यू यह वीडियो अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं आप क्योंकि उनको भी एक अलग अलग डाउट्स है वो क्लियर हो सकते हैं अगर आपको लगा कि ये यूजफुल है तो करो वेबसाइट भी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हेर एम डी इंडिया डॉट को आप डॉट कॉम को विजिट कर सकते हैं देखिए ये एजुकेशनल वीडियो है इसलिए कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या दवाई लेने से पहले आपको आपके डरमेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है हेयर के टॉपिक पे हर रोज एजुकेशनल और ऑथेंटिक टिप जो है ये पाने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप द हेल्दी हेयर नेटवर्क उसे भी ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी अभी हम हेयर एम डी अंडर स्कोर इंडिया के नाम से है जहां हम टिप्स एजुकेशनल जानकारी और ऐसे बहुत सी चीजें शेयर करते हैं तो वो भी जरूर देखिए कुछ सुझाव दे दीजिए हम वैसे आ जाएंगे स्किन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल है क्लियर स्किन लेजर स्किन एंड हेयर क्लिनिक वो भी जरूर देखिए वहां भी हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की आपका हेयर लॉस हेयर साइकिल हेयर ट्रीटमेंट इसके बारे में ओवरऑल आइडिया शायद अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा इस आशा के साथ फिर मिलने की एक नया टॉपिक आपको एजुकेट करने की आशा से मैं आपकी रजा ले लेता हूं धन्यवाद थैंक यू